lahat ay dumako na po sa lugar na ito at tayo po yung sasimula na magpuri sa mga basa.
upang manggalang sa ating Diyos na buwan. Ama namin na sa langit, Ama maraming salamat po Ama sa mga kapatiran namin naglaan ng oras para para wa uh, Ama mapakinggan ang katakilaan, kapuryan mo Ama. Naway Ama, kayo po ang manguna sa buhay ng inyong lingkod na gagamitin upang Ama ang inyong salita at kapurihan na mga Ama ang manguna para sa amin. Dinalangan ko rin po Ama, maraming salamat po sa buhay ng aking sa buhay ng aming pastora, mga pastora at pastor na naglaan po ng kanilang buhay para ipahayag po Ama sa aming barangay ang aming ang salita mo na mga Ama. Dalangin ko rin po Ama na ang wala pa po rito Ama ay iligtas, po, iligtas mo po sila Ama sa kapamakan at tilayo po sila sa anumang sakuna at tanggalin ang harang sa gabal sa kanilang daraan at tulad walhati po silang makakarating dito sa aming bahay panambahan. At talangin ko rin po Ama na ang mga kapatiran na hindi na po nakakadalo at matagal na po katukin niyo po sila Ama at ipaalala, ipapaalala sa kanila na ang araw na ito ay araw niyo po Ama Ito lamang po Ama ang aking sangot na langin sa natatangin pangalan niyo lamang po Panginoong Yesus Amen Purihan, awitan, sayawan at dakilain ang Panginoong Diyos sa buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Come on and sing, shout to love our hands to our own my God. Hallelujah!
in Dios. Aleluya.
Patuloy pa tayong sumamba at magpuri sa Diyos sa oras nito. At patuloy natin siya kalaya ng mga taas ng kapurihan at kasasalan.
the Lord. Give the best. Ayan, nawala tayo. Give the best clap of praise, Lord Jesus. Hina naman. Sabihin natin lahat, oh, yung mga nasa labas, uh, upo na, pasok na, uh, dito na, huwag na munang mamasyal. <laughs> Pagkatapos ng gawain, saka mamasyal. Dito tayo, sa loob tayo, dyan. May tao ba ba? Ito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan habang tinitingnan ko rin naman ang inyong kagandahan. May tao pa ba rito? Malakas nga pong palakpang parang sa Panginoon. Tayo ang lahat! Lahat ang mga nagigilig at nanunood, tumalakpang na malakas sa Panginoon. We are the Tihin and those who are watching and listening right now. Give the best clap of praise for Jesus. And give the best shout for Jesus. Hallelujah! And a big, big clap for Jesus! Anong muli mga ibang? Para sa next scene. Praise God. Yan. Alam ba ninyo kapag tayo ay nagpupuri ng napakatindi, ang diablo umaalis. Ang kamalasan umaalis. Ano po? Hindi yung paputo ang nagpapaalis sa mga demonyo. Yung mga sakit ay lumaalis. Yung mga problema at pagsubok laban ng buhay ay umaalis. If we are praising the Lord loudly, the devil flee. Poverty plea, sicknesses and diseases plea. All curses of the enemy flee. Amen. Maliwanag po ba yun? Sigaw nga po ulit ng malakas. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So those who are watching and listening out there from India, from Africa, from America, from Canada, from Australia, from Hong Kong, from China, from Japan, from Japan, Uh, from Luzon, besides in Mindanao and in different parts of the world. Hallelujah. So once again, welcome to the Say the Lord. Tong sabi ng Panginoon King OJF Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako nalulungkot. Si Satan lang ang nalulungkot. May tao pa ho ba rito? Alam niyo ho kasi, yung iba kasi, eh, kapag hindi nabayaran ng utang, nalulungkot, nabayaran mo siya. Eh, iba kasi pag uh, hindi siya na sagot na nililigawan niya, nalulungkot, nabayaran mo siya. Eh, iba kasi kapag nabasted o nag-aaway siya ng jowa niya o ng asawa niya, nalulungkot, hindi dapat yun. Amen? May tao pa ho ba rito? Amen. Walang sumasagot? Amen. Ano pong sabi ng Mark 16 verse 15? Glory to God. We will not be effect, affected and we must not be affected of what is happening in the whole world. Yeah. Mark 16 verse 15 it says, Mark 16 verse 15 it says, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Ang sabi nga nun, Humayo kayo sa lahat ng dako. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, sa buong mundo. At ipangaral ninyo ang gospel, ang mabuting balita sa lahat ng tao. Pakisabi nga po, gospel. Pag sinabi natin gospel, the good news. Pag sinabi natin gospel or good news, ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Ang Biblia ay gospel. Ang Biblia ay good news. The Bible is good news. The Bible is gospel. At ang laman ng Biblia ay si Jesus. Amin po ba? Pag tayo po ay dumadalo, tayo po ay nakikinig at nanonood, dapat dala natin ang Bible natin. Pag tayo po ay nakikinig at nanonood, may notebook, dapat tayo nililista natin. Kasi sa dami ng sinasabi ko, manilimutan mo ito. Lalo na kung ikaw ay leader, lalo na kung ikaw ay pastor o pastora, dapat may dala kang Bible, dapat may dala kang notebook. Sa dami ng sinasabi ko, hindi mo ito matatandaan. Amen? Amen. Ililista mo. Ulitin ko ulit. Kapag ikaw ay dumadalo, magdala ka ng Biblia. Kapag ikaw ay dumadalo, magdala ka ng notebook, magdala ka ng ballpen. Ilista mo yung mga sinasabi ko kasi sa dami ng sinasabi ko, malilimutan mo ito. Kailangan ito ay ilista mo at muli mong pag-aralan. Nakikinig pa mo ba tayo? At sa iyong pag-ahayo, sa iyong pangangaral, sa iyong pagtuturo, ito na ang ituturo mo sa kanila. Hihilain mo na lang yung notebook mo. Nawanawaan po natin. May tao pa ho ba rito? 
O bigla, oy, na naasay na ako sa lugar na yun. O, kinakailangan magturo ako, kinakailangan ako pumunta, kinakailangan ako humayo. Ano ito turo ko? Eh, may notebook ka eh. Nakalista ka eh. May mga nilista ka eh, di ba? Yung mga nilista mo, ituturo mo na. Hindi ka na maghahanda. May tao pa ho ba rito? Hindi ka na maghahanda. May, may notebook ka na eh. O. Kaya lahat po ng mga dumadalo, dapat dala ang Bible, dala ang notebook, lalo na kung leader, lalo na kung mga pastor at pastor at mga humayo. Kasi sa dami niyang sasabihin ko, hindi mo itong masasaulong lahat. Hindi mo itong matatanda ang lahat. Tandaan mo. At sasabihin ko sa iyo, hindi ka lalago spiritual, hindi ka magagamit ni Lord mightily effectively in this final hour, at akat panaog ka sa pananampalataya mo kung hindi ka naglilista. Tandaan mo. May tao pa ho ba rito? Kaya po, as you listen and watch and as you attend, bring your Bible, open your Bible, get your Bowman and get your note, jot down the revelation. Then study, review it, and watch this message again and again. And you can share that revelation to others also. Hindi lang yun, may tao pa ho ba rito? May mga prophecy. Yung mga prophecy, ilista mo. Kasi ipag-pray mo na ito ay magkaroon ng katuparan ng napakabilis. Amin po ba? Amen. May tao pa ho ba rito? Amen. Glory be to God. So in the book of Mark 16, verse 15, it says, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Gospel means the Bible. Gospel means the scriptures. Gospel means uh, the good news. At ang laman ng Biblia ay walang iba kung hindi sa Heso Kristo. John 5.39 John 5.39 it says you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Pinag-aaralan ninyo ang Biblia ang mabuting balita ang banal na kasulatan ang good news, ang gospel pinag-aaralan nyo ito ng, ng masikasi sapagkat naniniwala kayo na sa pamamagitan nito, magkaaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Ito rin ang nagtuturo, nagpapatutuo tungkol sa akin. Paano mo makikilala si Rizal? Basahin mo yung biography ni Rizal. You will know Rizal if you will uh, read his biography, his writings, the writings about him. And you will know Jesus. If you will study the Bible, may tao pa ho ba rito? Read the Bible. So the gospel means, the good news means, is about Jesus. The Bible is uh, preaching and teaching about Jesus. About the commands of Jesus, about the salvation, about the love of Jesus. May tao pa ho ba rito? Glory to God. Alam po ba ninyo, ako po ay nagsimula sa maliit na Biblia. Yung mga binamimigay ng Gideon's International. Yung Gideon's International namimigay ng libreng Biblia yun. Sa mga estudyante, sa mga kuli, sa mga sundalo. Pag pumasok ka sa mga hotel, may mga Biblia ron, libre yun, binibigay ng Gideon's International. Doon po ako nagsimula. At yung maliit na iyon, galing yun sa pinsan ko. Binigay sa akin ng pinsan ko, binasa ko yun, araw-araw, bago matulog, gabi-gabi. No? Gabi-gabi, binabasa ko yun at doon ko nalaman ng katotohanan. May tao pa ho ba rito? So please, listen very carefully. Read your Bible daily. Joshua 1.8 If you want to become successful in this life, you have to read your Bible daily. Sino po ang kumakain araw-araw? We are eating daily. And uh, three times a day or five times a day, even more than. No? So as we are uh, eating daily, so Matthew 4.4 4, it says, we have to read the word of the Lord daily. Sino rito yung natutulog? We are sleeping daily or nightly. So we have to read the Bible daily. Amen po ba? Or nightly. Sino rito yung nagbabasa pa lagi ng Facebook? No, halos araw-araw yan. So, as we are uh, uh, engaged in social media daily, so we have to read the Bible daily. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Alam ba ninyo, darating, ito yan eh, 
Darating sa punto ng buhay mo, magkakaroon ka ng problema. ba? Diba? Darating sa punto ng buhay mo, magkakaroon ka ng sakit. Darating sa punto ng buhay mo, hindi mo alam ang gagawin mo. E paano kung hindi mo alam ang sinasabi ng Bible? Wala, manghihina ka, manlalamig ka. Susuko ka, aatras ka, bibigay ka. Kasi hindi mo alam ang sinasabi ng Biblia. E samantala kung nagbabasa ka palagi ng Biblia, meron nga palaging notes. So kapag dumating yung problema, pagsubok laban ng buhay, alam mo ang gagawin mo. Amen. Amen. Dahil Amen. meron kang binasa, may tinago ka sa puso mo, meron kang notebook na muli mong bibisitahin at babasahin. May tao pa ho ba rito? Amen. Yan. Alam ba ninyo, once in a while, ang mga doktor ay eh, nagre-review yan? Oh. Alam ba ninyo, once in a while, ang mga lawyer, ang sino pa mga mga professional ay nagre-review yan? Hmm sapagkat yung mga pinag-aralan nila ay maaaring malimutan nila. May tao pa ho ba rito? The professionals, once again, uh, once in a while, they review what they had uh, what they had studied before, what they have learned before. So, dapat ganun din tayo. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Hmm. Yun yun. Kaya, Darating ang problema, pagsubok laban ng buhay, mga sakit at karamdaman. Oy, mga girls, dito kayo. Magsipag-upo kayo rito. Tawagin niyo mga girls sa likuran na yun. Oh. Hey, mga girls, come over here. <laughs> Tawagin mga pasara Elmi, yun. Oh. Kapaupoy mo lahat dito yung mga yan. <laughs> hey, beautiful girls. Single ladies. <laughs> Ito ako pa ako matrito. Nawunawaan mo ba natin? Bigla, darating yung sakit sa'yo. Eh, tulala ka na. Ay, mamamatay na ako. Totoo yun. Dar darating yung problema pag subok laban ng buhay sa'yo. Suku na ako. Darating ang time, magbe-break kayo, mababastid ka. O gugulihin ka ng ex mo, o mag-aaway kayo ng misis mo, ng jowa mo. Ayoko na, talos na ako. Na, wala ka na, nangihina ka na, nanglalamig ka na. Bakit? Eh kasi walang laman ng salita ng Diyos ang puso mo. May tao pa ho ba rito? At ang sabi ng Biblia, go! Pakisabi go! Pag sinabing go, humayo ka. Hindi sinabing umatras ka, sumuko ka, tumigil ka, magbasket ka, manghina ka, manlabig ka. Hindi sinabing ganun. The Bible declares, go! It means no retreat, no surrender, don't be stagnant, don't go backslide! Yan ang sabi ng Biblia. Kaya kung nangihina ka, naglalambig ka, umatras ka, sumusuko ka ngayon, hindi yan ang kalooban sa'yo ng Lord, ang kalooban sa'yo ng Panginoon. Go! Sabihin natin, go! Go! Magtalsikan yung mga demonyo. Hindi yung go. Hindi ganun. Kaya hindi sinasabi ng Panginoon na manghina ka, maglalambig ka, umatras ka, sumuko ka, at sabihin mo, mamamatay na ako! Hindi ganun. Ang sabi ng Biblia, Go! Go into all the world! Humayo ka sa buong mundo. Sabi ng Biblia, Ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Kaya yung mga nananahimik dyan, hindi ka looban ninyo sa nananahimik ka. Nagtatago ka sa bahay mo, takot ka sa COVID. Dapat yung COVID ang matakot sa'yo. Hindi ka na natakot dapat sa mga demonyo at sa jablo dapat sila natatakot sa'yo. Bakit? Kasi ang kaganda ang pagpogi natin. Takot ang jablo sa pagaganda at mga pogi. Amen! Amen. Takot ang coronavirus sa pagaganda at mga pogi. Amen! Amen. Ba't di ka lumalabas? Takot ako sa COVID eh. Ah! Walang mangyayari sa'yo. Maguburo ka na lang dyan. <laughs> Nag-iingat tayo. Nagkakaroon tayo ng face, nagpe-face mas tayo, nagpe-face shield tayo, nagsosocial distancing tayo. Pero kung magtatago ka lang sa loob ng bahay mo, ang labas mo, buro alamah. Walang mangyayari sa'yo. Tataba ka lang dyan. Kakakakina. <laughs> o mangyayari ka lang dyan, kaiisip. Ito po. So you have to go. Don't be stagnant. Don't surrender. Don't retreat. Go and evangelize the lost. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya yung mga namamahinga na umatras yan, sumusuko dyan, humayo ka ba? Hindi. Bakit di ka humayo? Takot sa COVID. 
Bakit di ka humahayo? Ito, basing base Kanino? Sa pag-aaral. Sa trabaho, sa taniman, sa halaman. Di na humahayo. May tao pa. <laughs> Sabi ng Biblia, go! Kay may kasama, kay wala, go! May tao pa, go! Kay may jowa, kay wala, go! Kay may nasad, kay hindi, go! Eh, problema kasi ng iba, pag nag-away ng jowa niya, ng misis niya, nabasted siya, hindi siya sinagot, nag-break sila, ayaw na maglingkod, ayaw na dumalo, pinadamay ang church. Ba't di ka na dumadalo? Basted eh. Nag-away kami eh. Huwag <laughs> nating idamay si Lord. Amen? Sa problema sa pag-ibig. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag idamay si Lord sa problema sa pag-ibig. <laughs> Ayaan mo ang problema sa pag-ibig, ang mga problema sa pag-ibig, pero ang sinasabi ng Panginoon ay go. Bumayo ka. Alam mo, sa totoo lang, tinan mo ha, ito yung pupunta ah, kami kila Mami Edna, si Daddy nagbubukas ng gate. Bago kami umalis, nag, nag, nag kami ay nagpipray, namibigay ako ng trap doon. Si Daddy, uh, close, Daddy dyan, dyan, dyan yun eh, maranya. Close sa atin yun. Lalo na, bago ako nagtapos ng, bago ako nag-aaral ng Bachelor of Theology, Pastor ng Training Course, Evangelist Course, bago ako nag-aaral ng napakarami pinag-aralan ko sa, sa paaral ng pambiblia, ako po ay eh, nagtapos ng electronics. Kaya lahat ng mga sinasabi sa akin ni Daddy Johnny, alam ko lahat yun. Dati kong trabaho yun. I, I, I work in Miami Corporation. I work in Akai Philippines before. Bago ako nag full time. So nakakarilito ko sa mga kinikwento niya sa akin about electronics. Eh nung pagpunta namin kahapong kila Mami Edna, wala nang Daddy Johnny. Daddy John na sumalubong sa amin. Nasa urn na. Ano niyo yung urn yung nilagyan na ng abo? Ang lungkot. Malungkot. Isipin mo, ang daming nangangamatay. Kung bago ka, eh, kung mamamatay ka na at hindi mo tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, impyerno punta mo. At ang daming nangangamatay dyan, hindi ka humahayo, nangihina ka, nang lalamig ka. Kung maatras ka, sumusuko ka. Hindi mo ba naiisip? Paano kung nangamatay sila? Paano nagutan mo yan? Hindi ka humahayo, hindi ka nagsishare ng gospel. Hindi ko sinabing huwag kang magtrabaho, huwag kang magnegosyo, huwag kang magbusiness, huwag kang magjowa, huwag kang mag-asawa. Hindi ko sinasabing tigilan mo yan. Ang sinasabi ko, i-balance mo. Amen? Hello? Balance everything. Proverbs 11.1, kawikaan on si uno. Proverbs 11.1, balance everything. Do the work. Have a job. Have a business. Study. Have a jowa if you want to have jowa. Marry if you want to. But serve the Lord. Amen? Pass and pray. Amen? Evangelize. Wala ka na ba ba? Nakikinig mo ba? Totoo po yan. Sipin mo. Nasa loob ako ng nasa loob ako ng grocery store. Tumutun na yung cellphone ko, tumatawag si Sister Jenny. At yung pala ay para ipaalam na si Daddy ay nasa ICU. So ang ginawa ko, hindi, pagkalabas ko ng muli, ng, ng grocery, tinawagan ko si Mami. Mami, kumusta na po si Daddy? Naku, kung hindi na tala kilumang ka agad, tepo. Pero nakakarigina ng consciousness. At ganun po ba, Mami? Ang saya-saya ko na. So, mami, bukas ng umaga, tatawag ko sa'yo para i-update ko anong kalagay ni Daddy. E tulog pa ako, tumatawag na si Mami. Iyak na iyak. Hindi ko alam kung nasasalita ako, nasa linya pa o oh, hindi na. Pinapan ka sa pinapag-pray. Tingnan mo yan. E paano kung bigla ka namatay, nang nangihina ka, nang lalamig ka, backslider ka? Tempo ka, impyerno punta mo. Paano kung nangangamang, nangangamamata yung mga tao yan, hindi ka humahayo ng lalamig ka? Paano nagutan mo yan? Dahil hindi mo ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Hindi mo ba nakita? Ang kingdom of Jesus fellowship ay hindi na mahinga. Sa 
kagitan ng pandemya, tuloy-tuloy tayo, amin po ba? May tao pa ho ba rito? Kaya huwag mo nang manghihina, walang manglalamig. Kaya nandito kami, kayo wala, kayo kasama nyo, kayo, kami kayo wala, kumayo kayo. Puntahan nyo yung kabite, puntahan nyo yung bakayaw, yung butaw, puntahan nyo yung mga iba't ibang lugar sa dyan, sa, sa tadugtog, sa tandog, sa pronda, etc. Subun. Magsama-sama kayo. Amen? Walang siya masagot. Mga kapatid, sama-sama tayo. Wala rin ito yung mga lingkod ng Panginoon, pero tayo rin yung mga lingkod ng Diyos. At humayo tayo. Amen! Malakpangan natin ang Panginoon. Yes, and listen very carefully. Whether you are with us or without us, be united. Go and, and evangelize the lost. Do the house-to-house ministry. Evangelize your city, evangelize your church, evangelize your family, evangelize everything. All people upon, upon the face of the earth. Go into all the world and preach the gospel to all creation. People are dying without Jesus. Kaya sinasamantan ako, pag napupunta kami kila Mami Edna, kahit pa paano, nagsishare ako ng word of God, namibigay ako ng tracks doon, bago po kami ang malis, pray po tayo. Kasi hindi ko alam eh. Baka pagbalik ko. Isipin mo, si pagbalik ko si dati nasa orn na. Hindi mo na makita sa casket. You see? Alam mo, ang hirap ng buhay ngayon pag natepo ka. Hindi ka mapaglamayan. Bawal. Kahit nga wala kang COVID, sasabihin ng ospital, may COVID ka, ikikaramate ka. Bakit? Kumikita sila ron, sabi lang. Totoo po. Kahit wala kang COVID, sasabihin may COVID ka. Para makaramate ka. You see? May tao pa ho ba rito? Ang pagliligtas ng kaluluwa, you know, to save the world is a serious thing. To be saved is a serious thing. Kaya huwag tayong nangihina, huwag tayong nanganami, huwag tayong umaatras, huwag tayong sumusuko. Eh ano kung nabastid ka? Eh ano kung sinagot ka? Eh ano kung nag-aaway kayo? Yan, yan ba magiging dahilan para sumuko ka? Eh dumarating naman na naging problema pag sumuk laban ng buhay, yung ba ang dahilan para sumuko ka? May tao pa huwag ba rito? Misa nga, may mga nagpapapray over sa akin eh. Hindi nila alam, nung oras na yun, ako may sakit din. Totoo, hindi ko sinasabing, huwag kang magpapray over sa akin, may sakit din ako. The doctor is out. <laughs> hindi. Kahit misa may naramagtaman, may sakit din ako. Sige, pray tayo. At salamat sa Panginoon na pag pinapagpunan yung sakit nila, pati sakit ko, lumayas! Ganun yun. Yan ang sekreto eh. Totoo po yun. Kasi naapoy din ako ng lagnat at tawag sila sa akin, hindi nila alam, nanginginig din ako. Minsan, iba rin yung pakiramdam ko. Totoo ay tao naman ako eh. Hindi naman ako robot. Minsan, hindi rin ako makatulog. Hindi ko maintindihan nararamdam ko. Minsan, naihilo rin ako eh. Hindi ko maintindihan. Misa, may mga nararamdaman din ako hindi maintindihan. Eh, tao ako eh. Pero sa kabila ng lahat, ang sabi ng Biblia, Go! And evangelize the world. Amen? Amen. Don't, be, don't stop. Don't retreat. Don't surrender. Don't give up. Don't be stagnant. Go! And evangelize. Pray and fast and serve the living God. Amen? Amen. Magkaisa. Mag-usap-usap. O mga kapatid, mag-usap-usap tayo. Magkaisa tayo. Ito yan eh, para nagsasama-sama Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harap Para nagsasama-sama kayo Huwag niyong titingnan yung kahinaan ng bawat isa Ikaw, pako ka, ayaw kong kitang kasama mag -mag Yung pimples mo, ang dami, ayaw kong kitang kasama Huwag ganun Huwag mong tingnan yung kahinaan ng bawat isa Lahat tayo may kahinaan Lahat tayo may pagkukulang Lahat tayo may pagkakamali Tanggapin mo ang kapatid mo Tanggapin mo siya, amen Meron diyang madaldal. Meron kaming binabible study, gusto na namin umuwi, hindi pa kami pakauwi. Dandal nang dandal, dandal nang dandal. Kakalabitin ko si Pastor Roro, Pastor Roro, hindi matatapos at umuwi na tayo. Meron pang pinuntahan mo. Meron hindi ayaw mong puntahan. Pumunta kayo rito, nakarating ka na, bumalik kayo! Iba-iba ugali yan, iba-iba pagkatao yan. May mga seryoso yan, may mga tahimik dyan. Tanggapin mo. Amen. Tanggapin.
sabi mo, huwag tayong manghina, huwag tayong mag-away-away. Magkaisa tayo. Hebreo 12.2 Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen po ba? Amen. Oh, oh once in a while, yung mga taga ibang tibang lugar, magsama-sama kayo ron. Pero once in a while, magsama-sama naman tayo. Puntahan natin lahat ng mga dapat puntahan. Amen po ba? Walang sumasagot. Amen. Oh, Huwag laging nga iniisip, sino kaya bibili ng baboy ko? <laughs> Ilang kaya tutubuin ko sa mga ginawa ko, sa mga tinda ko, sa mga binitinta ko online? <laughs> o, o, isipin nyo lahat yan, pero huwag palagi yan. Ang isipin din, sino kaya yung mga pupunta sa impyerno? Sino kaya yung mga mga nangihinan ng lalami? Ikagabi, e inanong oras na tayo inabot ng ating Bible study kila Brother Emil sa Barangay Cavite. Magtatapos na ako. Idating e pa nang dating yung mga tao, humahaba tuloy. Tapos na ako eh. O pakipasa, Brother Emil, dyan na ako magwapa kasi may darating na naman. Eh, kung paano ka magwapa kasi may raming dumarating? May tao pa ho ba rito? Pinaturuan na kayo. Alam niyo ang tama, alam niyo ang mainam, alam niyo yung tawag ninyo. Magsama-sama, magkaisa. Amin po ba? Magtulong-tulong, mag-usap-usap. At mag-usap sa ubos at sabihin, huwag mo kasing tingnan yung kakulangan ko at kahinaan ko. Pag titingnan mo yung kakulangan at kahinaan ko, magbabakslide ka. Tumingin ka kay Jesus. Eh, bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Bakit siya ganyan? Bakit siya ganyan? Pabayaan mo na yan. Iwanan mo na yan kay Jesus. Hindi ka lalago. Hindi ka magugro. Be matured. Bata, di ka na umaatay. Bata, di ka na umaatay. Nag-break kami. Bata, di ka na umaatay. Nabashed ako eh. Wala akong pakialam kayo, nag-break kayo, nag-busted ako, nag-busted ka. Dumalawa! Maglikod siya! Bago mong itabay ang pag-ibig sa Diyos! Ay, Diyos ang pag-ibig! <laughs> ang kulit eh. <laughs> ano sa mga sagot? <laughs> Natural talaga yan eh. Misa mag-asawa, nag-aawa yan eh. Pati ka dumalo, nag-aawa kami ni Mrs. Wala naman akong pakialam kung nag-aaway kayo ni Mrs. at mag-mati na damay si Lord. Bakit? Anaway ka ba ni Lord? <laughs> Binasid ka ba ni Lord? Binaray ka ba ni Lord? Hindi naman eh. Amen po. Eh, nahihiya ako. Tanggalin mo yung hiya mo. Kainin mo yung hiya mo. Lagyan mo ng bagoong. Gawin mong dinindig. Ano man ako. <laughs> kung ibulang lang mo kaya yan. Kita ako pa ako ba rito? Ano yung sumasagot? Amen. Amen? So go, go and evangelize the lost world. Oh. Don't be stagnant. Don't surrender. People are dying without Jesus. And in the book of Acts, uh, Romans 10.15, Romans 10.15 it says, and the sabi sa Romans 10.15, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. How beautiful are the feet of those who bring good news. We are called by God. We are chosen by God. We are commanded by God to evangelize the lost. And the Bible declares, How beautiful are the feet of those who bring good news. Ang ganda-ganda raw pagmasdan yung mga humahayo. Sis, hayo ka? Galing. Brad, hayo ka? Galing. Kuya, hayo ka? Galing. Pastora, pastor, hayo ka? Magaling, very good. Ibong sinasabi ng Romans 10.15, basahin po ninyo. Yung daw pong humahayo, ang ganda raw paking, ang ganda raw tingnan. Na silang humahayo at nag-iipan nila sa bibitas. Alam mo ba ninyo, habang nangangaral ako rito, alam niyo po bang naka-watch party ako? Opo. Naka-watch party ako. Lahat ng friends ko sa FB, pinapanood ako sila. Lahat ng group ko, pinasa ko ito. Gawin din ninyo. Habang kayo ay nakikinig at nanonood, mag-watch party kayo. Gano'n lang naman yung load na yan, 20 pesos, 50 pesos. Ibabalik ng Panginoon yan sa inyo, sobra-sobra pa. Papayamaan yung panasaganain kayo ng Panginoon. Hayaan mong lahat ng friends and relatives mo sa EB. Hayaan mo silang makapakinig at makapanood. Bakit? Eh, hindi mo alam, baka mamaya patahin na yan eh. Yung auntie namin doon sa Bisaya, namatay. Hindi kami nakapunta dahil sa pandemya. 
Yung isa pang angkel namin doon sa Bisaya, hindi kami nakapunta. Namatay dahil sa pandemya. Sa pandemya, hindi kami nakapunta. Maraming protocol eh. Pagdating mo rin, ikakwarantin ka 14 days. Itao pa ho ba rito? Kaya anong ginagawa ko? Anong ginagawa namin? Share. Yung mga messenger nila, pinagsasend ko yung preaching. Eh, hindi, i-block mo ko, i-unfriend mo kung gusto mo. Ang, ang, ang problema, pag hindi ko ito na-share sa'yo at namatay ka, paano ka na, DMP ang mapunta mo? May tao pa ho ba rito? Yun po yun. Paano ka na? Lalo na kung ikaw ay nabasted, mas lalo nga dapat naglilingkod ka sa Diyos. Lalo na kung nag-break ka, o lalo na kung may problema ka, may pagsubok, laban ng buwan, o lalo na kung ikaw ay may sakit, dapat lalo kang nasa Diyos. Amen po ba? Amen. May tao pa ho ba rito? Ako nga, uh, tap December na ngayon, tapos na yung sem ng dalawang anak ko, tatlong anak ko yung nag-aaral. Hindi pa nga pa ako na ako nakakabayad eh. Opo. Tapos magdating nang Jan, etong January magbabayad din naman ako, hindi pa nga ako nakakabayad, pero saya-saya ko. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi mababayaran ko isang araw, mabibili ko mga iskwela lahat nila eh, para hindi na ako magbabayad. Amen. May tao pa ho ba rito? Amen. Wag mo wag niyong problemahin yung mga problema. Let the worry, uh, worry it's worry and let the problem, problem it's problem. So evangelize Serve, pray and fast and give. Alam mo, sanayin niyo yung mga sarili ninyo. Lagi kayong pumukuha ng sobre. Ilagay mo ng maayos yung ikapumot hando. Huwag kang matakot na magbigay ng ikapumot hando. Lalo na ngayong January para lalo kang pagpalain ng Panginoon. Mag-persports ka. Ito ako pahubar ito. Huwag kang kuripot. Yung mga ilokano, hindi kuripot yan. Amen? Yung kasabihan nila, Ilocano, Kuripon, hindi ako naniniwala ron. Amen? Amen. <laughs> Masinop lang, matipid lang, pero mapagbigayan. Magsumpli ka. As you receive money from uh, from the Lord, because all things from God, Awit 24 verse 1. Awit 24 verse 1. Psalm 24 verse 1. James 1.17. Santiago 1.17. Santiago 1.11, James 1.17, Psalm 24, verse 1, Awit 24, verse 1, All beautiful things or gift, all or beautiful gifts came from God. All things are owned by God. All things, we are God's property. We are just stewards of the Lord. Tayo ay mga katiwala lang ng Panginoon. Pag nakatanggap ka, eh, hiwalay mo agad yung mga ikapumutan doon. Hindi mo na yung agad. Isang libo, isang daan para kay Lord. Isipin mo magkano opering mo. May tao pa ho ba rito? Pag ginawa mo yan, mananagana ka, I tell you. May tao pa ho ba rito? Mananagana ka. Amen po ba? Anong sabi ng Matthew 6.33? If you will seek first His kingdom and His righteousness, And all your needs will be given to you. Acts 16.33 Philippians 4.19 God will supply all your needs. God will bless you abundantly. Proverbs 11.24 and 25 Proverbs 11.24 and 25 Proverbs 3.9 and 10 Or God will bless you abundantly. Proverbs 3.9 and 10 Malachi 3.8 to 12 The whole world will uh, call you blessed. Tatawagin ka ng buong mundo na pinagpala. May tao pa ho ba rito? Amen. Makinig po kayong maigi sa akin. Ito pong taong ito ay taon po ng pagpapala. Amen. Ito po ang taon na ang mga negosyo ninyo maglalakihan. Mabibless at mapupromote kayo. Marami kayong mabibenta, marami kayong matatanggap, maniwala kayo sa akin. Kaya huwag na kayong nood ng nood kung ano-anong YouTube. Ang daming nag-prophesy na kung sino-sino raw na mga pastor at pastora na, na mga prophet daw, man, mananalo raw si Trump, si Trump talo. Mga false prophets and false prophecies. Kaya wag na kayong search ng search kung ano-ano sa YouTube, ito na. I am telling you, this year is a year of reward. This year is a year of blessings. You shall prosper. Your business will prosper. You, you will, uh, God will give you good jobs. 
your grades, mag excel kayo sa inyong mga eskwelahan. Totoo po. Mapupromote kayo, mabibless kayo, maniwala kayo sa akin. More cards are coming. Eh, sa gitna ng pandemya, dumating yung luxury card ko eh. May tao pa ho ba rito? Hindi nyo na mapansin, ang dami ko sa sakit, yung dumarating dito, iba-iba. Yan yun naman ang gamit ninyo, oh, naman. Ano, poor, poor? Oh, no way. Rich. May tao pa ho ba rito? Kaya pansamantala, gamitin mo yung kuliglig mo. Mahali mo yung kuliglig mo, pero sabihin mo, Lord, isang araw hindi na to kuliglig. Hindi ako nagpipiro. Amen? Amen. Hindi ako nagpipiro. Oh. Sabi, pagbangkitin mo, sabi, sabihin mo. May sakit ka ngayon, sabihin mo. Kung mo sabihin, mama, matay na ako. Ang sabihin mo, magaling na ako! Ganyan. Amen. Wala kang pambayad. Mababayaran ko yan. Sobra ka. Ganun. Itaasan mo ang pananampalataya mo. Mark 11.24 Increase your faith. And let your faith rise up. Believe that God is a God of impossible. Luke 1.37 God is a God of impossible. Matthew 19.26 Matthew 19.26 What is impossible with men are all possible with God. Naunawaan po natin. Wala pong mahirap sa Diyos. Amen? Amen. Nililista niyo po ba yun? Oh. May tao pa ho ba rito? Hindi nyo, hindi nyo nakita sa Facebook natin? Bi, bi, bagyong Undoy, lubog yung Marikina. Eh, taga Marikina ako eh. Bagyong Ulysses, lubog uli yung Marikina. Eh, taga Marikina ako. Pero anong ginawa namin? Mag Kumagulgol, umiyak? Nagkaroon tayo ng relief operation, donation drive. Di ba nakita nyo sa FD? Eh, lubog kami, Marikina, lubog kami. Bagyong Undo, Ulysses, lubog ang Marikina. Ano gagawin namin? Panginoon, bakit kami? Hindi sila. Anong ginawa ko? Ginausap ko yung pamilya ko, ginausap ko yung mga kapatiran. Let's do the donation drive. Let's do the, re the relief operation. Pina pinuntahan namin yung mga lugar-lugar na pina. Binigyan namin ng mga bigas. Binigyan namin ng face shield, face mask. Binigyan namin ng uh, konting pera. Binigyan namin ng ganito. Saan kayo kumuha ng pera? Ang mga taga-kingdom Jesus Fellowship, hindi ko ripot yan. Kahit may pangangailangan yan, pag hiningaan natin yan, magbibigay yan. Amen po ba? Amen. Ganon. Kaya nagulat yung buong mundo. The whole world were war shocked. And listen very carefully. Pakinigay, pakinigay, makikigay sa akin. Alam niyo kung bakit dumami yung ating uh, pinamimigay? Nung nakita ng buong mundo na merong mga totoong lingkod ng Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa mga nangangailangan, tumulong sila. Mga taong hindi namin kilala. Dumating na kapor by por. Yes! Mga taong hindi namin kilala. Dumarating ng bahay, naka 4x4, daladala ang mga facial face mask, food pack. Daladala nila ang mga banig. Amen, dito ang tingin sa magandang lalaki sa katawan. Wala din ito, huwag ba tayo? Hello. Hmm. Nawanawaan natin? Hmm. Totoo po. Anong, anong sabi nung, uh, especially yung pangalama kong anak ang nag-handle nun, si Joshua? Busy yun, kumukuha ng loob. Umiiyak yun sa pag-aaral niya kasi minsan sasabog utak nun. Pero sa kabila nung siya nag-aaral, sumasabog yung utak sa pag-aaral ng loob. Pero siya yung namuna sa donation drive na ito. Sinamahan niya ako ng malalim. May tao pa ho ba dito? Kaya huwag mo sabihin sa akin busy ka sa pag-aaral mo, wala kang wala ka ng oras sa ministry. Hindi po ganun. Si Joshua, very busy. Nasabo sa masabog utak nun. Sa pag-aaral niya ng loob, minsan sinasabi niya, hindi ako kausapin. Mabigat yung, yung exam ko. Hindi siya, hindi mo makausap yun. Pero sa kapila ng lahat, siya uh, talagang uh, nanguna sa donation drive. Dumating yung mga, mga ice cream. Opo. Mga hindi namin kilala, nagdatingan yung maraming relief. Nagdatingan, nagulat kami, oh. Tanungin niyo si Pastor, si Pastor Elmi. Ang daming dumating. 
Lagi ini pa ho ba tayo? Amen. Limang tinapay, dalawang isda, pinarami ng Panginoon. Amen. Huwag tayong maramot. Maging matulungin tayo, maging mapagbigay tayo. At magbigay tayo ng oras para makapaglingkod sa Diyos. Huwag mo sabihin, busy ako sa pag-aaral eh. Eh kung namatay ka na, paano na? Inuulit ko, third year na po sa Diyos, magti-third year, second year na siya. Ipanalangin natin ang patuloy. Sa totoo lang, hindi pa ako bayad nitong last year niya eh. Ito dyan pa rin, pa bayad na naman kami. Hindi pa rin ako bayad. Baka na sa'yo. Palapitin mo nga sarili mo, baka na sa'yo. Gusto masabog utak noon dahil sa pag-aaral niya ng loob. Pero nakita niyo sa EB, haba ng buhok ng ngayon. Di ba? Nanguna sa mga donation drive. Alam mo ba, nilusong namin yung putik ka, Kakapal ng putik ang taas. Nilusong namin, makapagbigay lang ng relief goods. Sabay preach. Preach kami. Mahal kayo ng Diyos, mahalaga kayo sa Diyos. As we are uh, giving uh, relief, uh, as we are doing donation drive and relief operation, we preach the gospel of Christ. Jesus loves you. You are precious to God. God never abandon you. God never forsake you. God never leave you. The reason why we are here because Jesus loves you. We are just instruments of God to tell you that Jesus loves you. Hindi nyo ba napansin? Totoo po, tingnan nyo yung FB natin na maraming nanonood na foreigner. Tingnan nyo, hindi ako nabibiro. Thousands of thousands people are watching with us. Mga nag-comment sila, mga Amerikano, mga taga-India, taga-Africa, they are commenting. In fact, right now, I am doing a what's party. And there is a comment from India. And last uh, Friday, I was preaching. And there, is a, there was a comment uh, from uh, America. Yeah! Kaya hindi nyo napansin, hindi naman ako magaling mag-English. Ito natuloy ako, natututo na natuloy mag-English. Totoo! Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manghihina at mandalamig. Huwag kayong aatar sa suko at bibigay. Magsama-sama at humayo. Kapag ititigil mo ang paglilingkod sa Diyos at paghayo, babagsak yung kabuhayan mo. Mawawalan ka. Baka pati buhay mo mawala. This is not a joke. If you will stop serving the Lord, if you will stop prayer and passing and giving faithfully and honestly to God, if you will stop serving the Lord, if you will stop in evangelizing the lost soul, you know, everything in your life will collapse. You shall not prosper. God has a principle. What you saw, you shall reap. Nagigilig pa mong pag-ari. Go and evangelize the laws. The Bible declares. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Isaiah 79. Isaiah 79 it says, If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. If you will, you, if you will not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kapag hindi ka nanindigan ngayon, kapag hindi ka naging mainit maalab ngayon sa Panginoon, delikado ka na, tutumba ka na. Wala na tayong hinihintay pa ng mga sinyali sa ikalawang pagbabalik ni Christ Jesus. Kung meron kayong maririnig, ito hindi pa natutupad kaya hindi pa darating si Kristo. Mali yun. Mali yun. Ano mang oras ay darating na si Kristo. Wala na tayong hinihintay pa. There are so many false prophets and false teachings and false revelations. There are so many, many false videos in the YouTube. All false. Wala ka nang hinihintay pa. Ano bang oras, pwede kang mamatay. Kaya hindi ka pa mamamatay, ikaw ay meron kang Diyos ng Himala. Amen? Amen. Ano bang oras, pwede nang mag of the church at hindi tayo may iiwan kasama tayo. May tao pa mong barito. Amen. Glory to God. 
Panagpangan natin ng Panginoon. Isaiah 7.9 If you will not stand firm, you will not stand at all. Kailangan kayo ngayon manindigan na at manampalataya ngayon. Makinig pong maigi sa akin. Kay paniwalaan mo ito, kay hindi mangyayari ito. Pag umalis ka sa tawag mo, lalago negosyo mo. Pero isang araw ba, masang bigla yan. Maniwala ka sa akin. Napupuramot ka sa pag-aaral mo, mapupuramot ka sa trabaho mo, pero mamak sa kuli yan. Bakit? Sapagkat hindi mo inuuna ang Panginoon, Mateo sa East 33. If you will seek for His kingdom and His righteousness, and all the blessings of God will be given to you. Isaiah 1.19 The best of the land, you will experience the best of the land. May tao pa ho pa rito. Kaya yung ating relief operation, donation drive, nasa ka mundo eh. Saan kayo kumuha ng pera? Saan kayo kumuha ng sakusakong bigas? Ay, nagulat. Ako nga rin nagulat eh. Mga taong hindi namin kilala, dumating eh. Dumating isang 4x4x4. Good morning po. Bakit ako gino good morning nito? Hindi ko naman to kilala. Yung pala, may mga dala palang mga ano, para sa mga binahat, binahat. May tao pa ho ba rito? Isip ng isip yung marami. Pangbayad ng church, pangbayad ng church. Eh mismo si Kari, kausap ko eh. Lingkod ng Diyos. Kahit hindi ko na pabayaran sa inyo yan, wapo ka. Kahit hindi ko na pabayaran sa inyo yan, kasi totoo kayo. Ang ihilingin ko na lang sa inyo, pambayad lang ng tubig at ilaw at nagbabayad tayo ng amilyan. Huwag mong isipin ang problema ng pabayad ng church. Ang isipin mo, maging tapat ka sa pagbibigay ng ikapotan. Don't! Isipin mo! Tuwing darating ako rito, pag nakikita ako ni Kari, tatakbo yun, may dala-dala siyang pat-hat, pandisan. Sa susunod, may cheese na yun. Ah, oh, may cheese talaga. Totoo, may cheese. Oh, din, no? Hindi niya ako sinisingil, binibigyan pa niya ako. Dahil alam niya, totoo ako. Kaya ang pagpaka-totoo kayo. Kung magkano hinihingin yung bayad, bayaran natin. Linisin nyo yan. Taniman nyo yan. Alisin nyo yung mga agaw. May tao pa ho ba rito? Diligan nyo yung mga halaman. Huwag na kayong magturuan. Sina magkigilid? Huwag ka na magturo. Ikaw na. Sina maglilinis ng siyar? Ikaw na. Yung mga agaw dyan, linisin ninyo. Mag kay abutan ka, kay hindi. Wala bang iaabot sa akin para linisin ko yung CR? Aabutin ka niya ng vulcanic eruption pag ganyan ka. <laughs> Hello. May tao pa ho ba rito? Kahit saan ako magpunta, ang blessing ay yung mahabol. Sabi ko, Brad, galing ka ba sa, ano, siman eh, Brad, sabi ko, kumusta? Bumaba ka pala ng barko? Opo. Bakit? I-re-renew ko yung license ko. Ah, ganoon. O, oh, Brad, kapi tayo. Eh, bumibili akong kape. Kapi tayo. Ako na po magbabayad. Hindi, ako na. Alam mo, biniyaran ko yung... Hindi nga kape in order niya, chocolate. Biniyaran ko yung kape ko, biniyaran ko yung chocolate niya. Sabi ko, Brad, ano pang gusto mong kainin niya? Wala, ito lang. Chocolate lang. Alam mo, pagtalikod ko, binigyan ako ng hundred dollars. May tao pa ho ba rito? Yeah. E pagkuripot ka, ayaw mong manglibre. Ano ang mangyayari sa'yo? Ipagamit mo ang buhay mo, ipagamit mo sa sakyan mo, amen? Ipagamit mo talento mo sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Yeah. Let God use your life. Let God use your car, your house, everything. Makinig kayong maigi sa akin. Yung, yung pagkakaisa na sinasabi ko sa awit 133 yung ilisan ninyo. Awit 133. Yung whole, yung whole chapter na yun, may ikili na yun eh. Psalm 133 is just a short chapter. Read it. And if we will be united, then 
blessings will overflow. Yeah. Those who will see us will be happy and not only that, blessings will overflow. Naunawaan po ba natin? Ituloy natin ang pagbasa sa aklat ng Romans 15, 17-21. Romans 15, 17-21. Romans 15, 17-21. Mga taga Roma 15-17 hanggang 21. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey by God what I have said and done. By the power of signs and wonders, through the power of the Holy Spirit of God, so from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. It has always been my ambition. Pakisabi ambition. Ang lagi kong pangarap at hangarin, ipangaral si Kristo sa mga taong hindi pa kilala si Kristo. Inikot ko from Jerusalem to Illyricum. Illyricum to Jerusalem. Jerusalem. Search it. I-google mo. I-google mo. How many miles is from Illyricum to Jerusalem? Nag-google na ngayon yan eh. Alamin mo kung ilang million assignment mo. Ganong kalayo yung mga tinatravel ni Paul. Ikot siya ng ikot. Walang tigil si Paul. From one place to another. From one nation to another, from one, one continent to another. Kaya kung isi-search mo yung Turkey, yung Turkey, dalawang kontinente ang nakakasakop dyan. Europe and Asia. Kaya kung nasa Bible yan eh, na mga napagministeryohan din ng mga alila Apostol Pablo. Bakit hindi nyo alam na ang Turkey eh, kinahati ng dalawang continent, Europe and Asia. Isipin mo isang bansa inahati ng dalawang continent. Isipin mo. Mga pinagministeryohan ni Apostol Pablo. Wala akong tigil, sabi niya. Wala akong ginagawa. Hindi, wala akong pinagmamalaki, kundi ang Diyos lang. Wala akong tigil ng pangangaral. Pinuntahan ko yan. Wala, ilirikom to Jerusalem. At ano sabi niya? sapagat ang gusto ko, lahat ng mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, makakilala kay Kristo. Bago man lang silang mga matay, maligtas sila. Umuwi ako ng mambusa o kapis. Inayos ko yung dapat ayusin doon. Tapos babalik sana uli ako, hindi natuloy. Tapos bigla-bigla, nagulat na lang ako. Patay na yung angry ko. O isipin ko. Eh paano kung hindi ko na ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa kanya? Kasi hindi makauwi ng mga buza o kapis kasi may epidemia. Hindi ka makakuha ng airplane. Makakuha ka man ng airplane. Pagdating mo rin, ikakwarantine ka. Isipin mo, madaming protocols. May tao pa ho ba rito? Amen. Wala ka namang COVID, kaya lang ikakwarantine ka pa rin. 14 days ka pa rin doon. Isipin mo yun. Hindi ka makaikot. Anniversary natin doon sa Mindanao, dapat pupunta pa rin ng Bicol. Hindi mo magawa kasi hindi ka makaikot sa maraming lugar. Mabuti nga dito, medyo maluwag-luwag eh. Amen po ba? Amen. Bawal ang COVID dito eh, di ba? Walang may COVID. Tanggi mga tabi mo. Bawal ko. Habib sa tabi mo, bawal COVID dito. Hindi tinatanggap ang COVID dito. Tinatanggap lang dito pera. <laughs> Naunawaan po natin. Romans 15, 17-21 Therefore I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God but what I have said and done. By the power of signs and wonders through the power of the Spirit of God so from Jerusalem all the way around to Illyricum I have fully proclaimed the gospel of Christ. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known. Rather, as it is written, those who were not told about Him will see and those who have not heard will understand. Yan si Apostol Pablo. 
Kitao pa ho ba nito? Tingin po kayo sa akin. You have IG, Instagram. You have Twitter. And you have Facebook accounts. Use that to evangelize the news. Huwag kang mang-away sa Facebook mo, please. Huwag kang mang-away sa IG mo at saka sa Twitter mo. Kung nang-away ka, pabiha mo na, tama na yun. Alas, okay na yun. Dahil hindi mo alam, may mga friend ka sa FB, hindi mo alam may sakit. Dapat ang ishare mo sa kanila, Jesus is the healer. Amen? May mga friend ka sa FB, they are dying and they will die na. So dapat may ishare mo sa kanya, Jesus is the Savior. Marami sa mga friend mo sa FB, nangihinan ng dadami, kumatra, sumusuko, full of problems. You have friends in social media accounts. They have full of problems. Share to them the love and salvation of Jesus. May tao pa ko ba rito? Amen. Use your accounts, social media accounts. Share the love and salvation of Jesus. Huwag mong ipos doon yung mga hinaing mo sa buhay. Ay! Bakit malamig na ang panahon? Malamig pa rin ang puso ko. Huwag, huwag mong ilagay yun. Pero ang, ang lamig talaga, no? Alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto kong pumunta rito. Kasi dito hindi mo na kailangan mag-aircon pa, hindi mo na kailangan mag-electric pan pa, eh. Pero meron lang akong hiling. Yung kumot ko, ang may busy, baka pwede na susunod na magbalik ko, makapal na yung kumot ko, lamig, eh. <laughs> lamig. Ito ako pa ho ba rito? Kahit ba lamig yung panahon, pwede ba huwag tayong manlalamig? Huwag man lamig yung puso mo. <laughs> Ito ako pa ho ba rito? Yan si Apostle Paul eh. Paul's ambition is to preach Jesus Christ to all the peoples of the earth. He wants people to be saved. Amen? Ito ako pa ho ba rito? Alam mo, nung nakaraang huling punta namin dito, hindi pinipinuntahan pa kami, di ba? Nung nakita ko, talagang sabi ko, wala na ito. Kung ako tatanungin in the natural, wala na ito. Mukhang uh, hindi ka agad ito na isend ng hospital. Pero still, hingi pa rin tayo ng himala sa Diyos. Pero sa kabilang banda, patanggapin natin. Para kung sakasakali mang hindi i-extend ni Lord ang buhay, Amen, pumasok ng langit. Eh hindi nga na-extend, pero alam ko pumasok ng langit yun. Amen? Nagbe-birthday ngayon sa Yabe. Nandun sa may supa. Kinakausap ko. Nakakarindig naman, no? Upo, upo. Sige, pray tayo, ha? Panginoon, nagsisisi po kami ng aming kasalanan. Kung kakahabagan niyo po kami, extend niyo pa ang aming buhay. Pero bigyan niyo po kami ng buhay na wala hanggang. Nawalawaan po ba natin? Ang kailangan ngayon ng buong mundo ay si Jesus. Kapag ipinangaral natin si Jesus sa lahat ng tao sa buong mundo, ang pagpapaalan ng Diyos ay isa sa atin. May tao pa ho ba dito? Hindi niya napapansin, iba't iba yung sasakya ko tumupunta rito. Iba't iba rin yung driver ko. Hindi niya nakita yung driver ko ngayon, long hair. Misan short hair. O, di ba? Pero hindi driver yung pastor yan. <laughs> Misa naman yung mga, yung mga driver ko, no hair. <laughs> okay na. Ako nga, naubos yung buhok ko eh, oh. Ma mabuti na lang, dilihans ko. Tumigil ka ng pagkaubos sa pangalan ni Jesus! Tumigil. <laughs> Kung hindi ko itong dilihans, ubos ito eh. Nandito noon ito ko yung honorio eh. Eh, nauubos na sa pangalan ni Jesus, sumusobra ka na! Tumigil siya, oh. <laughs> Ay lang, hindi mapigilan yung pagdami ng puti ng buhok kayo. <laughs> hindi na pipigilan. <laughs> kahit maputi na ang buhok ko, kahit wala na ang buhok ko. <laughs> ito, ito, ang ganda nito bago tayo magwakas. Sabi ng Romans 1.16, 
For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo sa pagkatito ang kaligtasan ng buong mundo. I must preach the gospel of Christ. I am not ashamed to preach the gospel of Christ because this is the power of God that brings salvation to the world. 1 Corinthians 9.16 1 Corinthians 9.16 For when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach Woe to me if I do not preach the gospel. Nakikinig pa po ba tayo? Huwag nyo nang pansinin yung mga pronunciation ko. Talagang hindi ako magkinig mag-English. Huwag nyo nang pansinin ha. Naintindihan naman ninyo, di ba? Yeah. May tao pa po ba rito? Aminado naman ako sa Absinero ako noon eh. Alam nyo, nag-aaral ako. Nandun, ako sa, nandun kami sa inuman. Tagay pre. <laughs> Nagkaklase yung mga klase ko. Ako, tagay pre. Tagay, tagay lang. Tagay lang. Hey! Totoo po yun. Nagkaklase kami, nandun kami, nagiinuman, nagkaklase kami, nagsusugal kami, nagbibilya, nagkakating klase sa ako eh. Kaya ito yan. <laughs> Dito yung magandang mag-English. Totoo yun. Kasalanan ko rin eh. <laughs> Kasalanan ko rin eh. For when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach. Who to me if I preach? If I do not preach the gospel. Sa aba ko kapag hindi ko ipinangaral ang mabuting balita ng kalitas. May tao pa ho ba rito? Alam ko po yung IG na yan, personal nyo yan. Alam ko yung Twitter, personal nyo yan. Alam ko yung FB, personal nyo yan. Lahat pwede nyo sabihin, lahat pwede nyo i-post. Pwede nyo i-post. Pero isa lang mahiling ko. Sana i-post mo yan si Jesus din. Huwag mong kalimutan i-post si Jesus. Kasi si Jesus ang kailangan ng mundo. Si Jesus ang nagpapatawad, nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagbabago ng buhay. Amen? Siya, si Jesus. Siya, si Jesus ang kailangan natin. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Ganon po yun. Basahin natin yung Acts 20. Acts 20. Verse 17 to 24. Acts 20, verse 17 to 24. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, You know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia. I served the Lord with great humility and with tears And in the midst of severe testing by the blast of my Jewish opponents, you do not, you know, you know what I mean. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught to you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. And now, Compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kilala ninyo ako eh. Naglingkod ako ng may kababaan loob. Hindi ako naglingkod dahil sa gusto kong makakuha ng mga kayamanan ninyo. Sa totoo lang, nung huling punta namin dito, abunado pa kami sa mga toll gate namin at sa aming mga pamasahe sa totoo lang. Pero hindi po, hindi, na, nakikinig pa po ba tayo? May mga time naman na nagpupunta kami rito, umaapaw kami sa biyaya. Amen. Pero may mga time na nagpupunta kami rito, abunado pa kami. Sa totoo lang, pag nagbilang kami, short time. Eh. Itao pa po ba rito? Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi ito pera-pera. Ang paglilingkod sa Diyos ay pagmamahal sa kaluluwa. Amen. Pagmamahal sa kaluluwa. Kaya kung naglilingkod tayo dahil sa pera, mali yun. Dapat maglingkod tayo dahil sa pagmamahal sa kaluluwa. May tao pa ho ba rito? At ano sabi ni Apostol Pablo? Alam niyo sa mga lugar na pupuntahan ko, 
hindi ko alam kung pagbalik ko, buhay pa ako. Totoo po. Kasi si Pablo, pinugutan ng ulo ni Nero yan eh. Si Tomas, napatay sa India. Si Peter, pinago ng patiwarek sa Rome. Nakikinig pa po ba tayo? Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa bawat lugar na pupunta ako, hindi ko alam pagbalik ko. Kung buhay pa ako. Alam mo, nung tayo ay gumagawa ng donation drive, relief operation, napakaraming tao. Maraming nagbibilin, maraming nagsasabi sa amin, ingat kayo, ingat kayo, may COVID ngayon. Yung, uh, yung buhay namin, hinahayaan namin mahalin. Kasi napakaraming tao, dudumugin ka talaga. Ang bagagal na ginagawa na lang namin, Lord, balutan mo kami ng dugo mo, Panginoon. Sapagat hindi namin maiiwasan itong napakaraming tao ito. People are crowding us. Asking for help. But we have to risk our lives. We have, we have to put our lives in danger in order for them to be, to be saved, to serve them. Ay ano gin, marami nagbibili, nagbibili sa amin. Ako, daming tao niya, ingat kayo. Totoo naman. Kasi dudumugin ka ng napakaraming tao, bata, matanda, babae, lalaki. Hindi mo alam kung sino yung may COVID yan. Kaya ang mag-aagawa mo nilang, Lord, balutan mo kami ng hindu ko. Amen? Totoo po, ang paglingkuran po ang Diyos is full of power. We are risking our lives in serving the Lord. May tao pa ho ba rito? At ito ang sabi ni Apostle Pablo, verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Ito ang sabi ni Pablo. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay. Oo, ang aming buhay ay nangangalit. Pero baliwala ito. Hindi aatras, hindi susuko. Amen. Tatapusin ang laban. Ipapangaral ang mabuting balita ng kalitasan. Tatapusin ang laban. Yan si Pablo. Nangangalib ang buhay niya pero tatapusin ang laban. Kaya hindi ako natutuwa sa maraming ba't di ka umaaten na istambal ako ni sister, na istambal ako ni brother. Ba't ka na-istambal? Immature ka. Hindi ka dapat na Istanbul, Amen? Hindi mo dapat tinitingnan yung kahinaan ng kung sino pa man. Dahil ikaw din musman, may kahinaan eh, di ba? Matthew 7 verse 1. Matthew 7 verse 1. Tinitingnan mo yung puwing ng kapwa mo, ba't di mo tingnan yung puwing mo? May puwing ka rin eh. Tingin ka ng tingin sa kahinaan ni sister, kahinaan ni brother. Eh, hindi mo man nakikita, may kahinaan ka rin. Eh, maging si Moses eh. Si Moses nga, nangihina na rin eh, oh. Kaya na nung ginagawa ni, ano, ni Joshua at saka ni sino ba yung kasama niya? Uh, hinahawakan yung dalawang kamay niya? Nangihina na siya, hinahawakan yung dalawang kamay niya para makalaban siya. Kung aminin ko, si Pablo, dumating din yung panghihina sa buhay niya eh. Dumating si Titus para tulungan siya. Ako rin, dumating din minsan yung panghihina ng buhay ko. Pero nariyan kayo at dapat nariyan ng maraming kapatid at tumutulong sa akin. At marami rin lingkod ng Diyos, maraming mga pangihina. Akala ninyo maraming lingkod ng Diyos kung sino silang matatapang mangaral. Kinukontak ako niyan eh. Pwede ba magkita tayo? Para payuhan mo, para ipag-pray mo, huwihingi ng tulong sa'yo. This is true. Alam ng mga leader nila yan, alam ng mga driver nila yan. para mapayuhan mo sila, maipag-pray mo sila, maipanalangin mo sila. Kaya huwag mong tingnan ang kahinaan ng kapwa mo, ng kapatid mo. Amen. Huwag mong tingnan ang kakulangan nila. Ang tingin mo, tingnan mo si Jesus, Isaiah 45.22. Isaiah 45.22. Amen po ba? Isaiah 45.22. Ano, do, kahapon lang, sa totoo lang eh. Sabi ni Mama Edna, kain na kayo. Kain na mo. Hindi, 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 hindi mo na uh, kumuhala ko ng konting kanin. Binanatang ko ngayon yung ano, yung gulay. Binanatang ko yung gulay ngayon. Sandok ako ng gulay, nilagay ko ng sabaw. 
pagsubo ko, walang lasa. Kinuha ko yung lumpia ko sa ngay. Wala pa rin lasa. Kinuha ko yung chicken. Wala pa rin lasa. Oh my God! Hindi ko ito maintindihan. Walang lasa. Lahat ng walang lasa. Hindi ko maintindihan. Ginawa ko ngayon, siguro naman ito ngayong lung... Ayaw ko sana kumain ng lungganisa. Yung makulisterin yun eh. Siguro naman itong lungganisa ito, may lasa na ito. Ngayon, may lasa yung lungganisa. Eh, totoo naman walang lasa. Pero kahit na walang lasa yun, mahal ko yun. Kinain ko pa rin yung pagkain niya. Maya-maya, sabi niya, Mami Edda, yung luto niya, mga walang lasa. <laughs> Patay ka. <laughs> Sabi ko, sabi ko, oo, oh, walang lasa pero masarap. <laughs> By faith. Ay, pero walang lasa talaga, grabe na hindi mo maintindihan. Doon yan, na, siguro yung nagluto. Talagang hindi nilasahan eh. Para hindi kayo makakain ng marami. <laughs> Alam mo kung matatakotin ka, kumain ka ron, may COVID na siguro ako. Wala na akong panlasa. <laughs> Magpaswap. Magpaswap test na ako. Pero ang totoo lahat na kinain mo, walang lasa, magbihirang buhay. <laughs> Pero ayun, ganun yun eh. Na, <laughs> Nakakain ka na walang lasa, maling mo pa rin. Eh si Mami Eda, direkta eh. Walang lasa yung baka dilutong siya ba? <laughs> Kaya meron akong payo sa inyo eh. Kaya pag meron isang tao na kumakain at <laughs> tahimik lang kay, kay may lasa kayo wala. <laughs> tahimik lang. Mahalin mo pa rin yan. Pero pag kumain yan at walang lasa, mahalin mo pa rin yan. <laughs> Tamay ini kayo. Ayaw niya bali na. Ayaw niya bali na. Ayaw niya bali na. Ano yung talaga, no? ng gulay. Walang lasa. Kuha ko ng lumpia sa kanya. Wala ko rin lasa. Kuha ko ng chicken. Wala ko rin lasa. Oh my God! may COVID ka eh. May COVID na ba ako? <laughs> wala ako na. Yung pala talaga, yung pala, totoo pala, lahat sila, natikman nila, wala akong lasa. Grabe. Kaya kang may lasa kayo wala. Mahalin mo. <laughs> tikman mo yung kapatid mo, kalabitin mo, tikman mo, wala akong lasa. <laughs> Pero mahal pa rin kita. <laughs> oh my God. <laughs> Ito ako pa ba? <laughs> Hallelujah. So, praise the Lord. Oh, dito na ako magwawakas. Dito na ako magwawakas. Sa aklat ng uh, Acts chapter 5, uh, Acts, Acts chapter 20, I mean, not, not 5. Acts chapter 20, verse 20. Acts 20. Acts 20, 20. You know, that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly. Ito sabi ni Apostol Pablo, itinuro ko sa inyo ang lahat ng katotohanan. Hindi ako natakot. Itinuro ko sa inyo, pakisabi, publicly. Nang maramihan, publicly, sa church, publicly, And from house to house. Pakisabi, house to house. Kaya yung house to house natin, huwag niyong itigil yan. E kasama niyo kami kay hindi, itigil niyo yung house to house. House to house. Lalo na yung mga hindi nakakadalo, hindi nakakarating, 
o baka nangihina ng lalamig. Baka niluloko na ni Longhair yan. Puntahan mo. <laughs> baka nadadaya na yan. Paliwanagan mo. <laughs> Mag-usap-usap, mga kapatid. Hayo tayo. Tulong-tulong tayo. Huwag nating tingnan yung pagkukulang at pagkakahinaan ng bawat isa. Huwag tayong magtinginan ng mga kahinaan natin. Magmahalan tayo. Pabayaan mo siya kung malakas siyang tumawa. Pabayaan mo siya kung tahimik siya. Pabayaan mo siya. Pabayaan mo rin siya kung malakas siyang kumain. Kung konti lang kumain siya. Pabayaan mo siya. May tao pa ho ba rito? Sama-sama tayo. Magmahalan tayo. Alam ba ninyo na ang magkakapatid hindi pare-parehas ang ugali? Totoo! Kahit magkapatid yan, magkaiba ang ugali niyan. O, si Gail, tsaka si Kim, parehas maganda at guwapo yan, pero mag may magkaibang ugali yan. Sa katawan, magkaiba. <laughs> at tsaka si Kim, may inspirasyon. Ewan ko lang mo si Gail, kung may inspirasyon, hindi, <laughs> joke <lang. laughs> O, wala po na ngayon. Kahit magkapatid, alam mo bang, di ba, di ba nanay, ilang po anak niyo nanay? How many kids do you have? Pito. pito. Yung, pitong, yung pito bang anak niyo para parehas o gali? Hindi. O magkakapatid yan, e kung iba-iba o gali niya, e kung mag-aaway-aaway yan, walang mangyayari. Tayo pa kaya na hindi naman tayo magkakaano-ano rito? Hindi naman tayo magkakaano-ano eh. Hindi naman tayo magkakamag-anak. O, oh, magkaisa tayo. Amen? Hindi tayo pare-parehas ng ugali. Oh. Yung, yung mga tamboriners natin, meron tawa ng tawa yan. <laughs> tawa ng tawa. Oh. May mga meron naman dyan walang gibo, tahimik. Lalo na pagkatabi ako, tahimik yan. Pagtalikot ka, pagtalikot ka, ta- pagtalikot ko, tawa rin yan. <laughs> Nagkakainang kami nito ng hapunan. Nasabihin ko, kain na kayo. Sige lang po. Sige lang po. Pagtalikot ko, talalaan. <laughs> so, yung parang hindi, amen, hindi para-paraya sa mga ugali natin. Magkaisa, magkasundo tayo. At mag-house to house tayo. Gagawin ba natin yun? Gagawin nyo ba yun? Kailan? Bukas. <laughs> Amen. Ayun. Mag-usap-usap. Oh, wala tayong tanim ngayon, wala tayong bake shop ngayon, wala tayong online ngayon, wala tayong tinda ngayon. Mag-usap. Ah, Makuya maghati-hati, di ba? Kuya Honorio, Brother Emil, uh, Sister Ana Christy, Sister Cherry, sino pa ba yung mga iba? Sister uh, Mel o sino pa bang mga iba riyan o ganyan-ganyan. Usap-usap po, oh, di ba? O hayuan natin tong lugar na to. Di ba? Gusto niyo iwanan namin sa sakyan, gamitin na ninyo eh. Yung kuliglig, yung kuliglig dali namin. <laughs> nasa tawag na ito. <laughs> yung kuliglig ang gamit to. Siguro singat kami na nasa MP. <laughs> Amen po ba? So mag-house to house. Magmahalan. Magpinungan, magkaisa. Tapos mag-prayer meeting. Bago humayo, mag-prayer meeting. After mag- ng, ha- ng hayo, mag-prayer meeting. Tapos so, magkainan, amen? Nagaya ngayon, militsyon ba tayo? Garde ni Mami Linda ngayon, ha? May red one ba tayo? Konti lang. <laughs> ah, si Pastor Elmi, birthday din sa 15. May tao pa ho ba rito? Amen? Go into all the world and preach the gospel to all creation. Because God wants us to be saved. God wants us to be healed. God wants us to receive miracles from Him. God wants us to be blessed and to be promoted, to prosper in every areas and aspects of our lives. And God wants to use us to save the world, to, to heal the world, and uh, to bless the world. Kumayo tayo sapagat nais ng Panginoon na tayo ay tumanggap ng kaligtasan kagalingan, himala, pagpapala, kasaganaan, katagumpayan, at nais ng Panginoon na magamit tayo 
upang ang buong mundo rin naman ay maligtas, mapagpala, gumaling at tumanggap ng mga blessing at promosyon mula sa ating Panginoon. Amen? Ay lahat ay tumayo. sa oras na ito. Sa oras na ito, tanggapin mo ang iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang iyong kagalingan. Tanggapin mo ang iyong iwanak. Tanggapin mo ang iyong pagpapalat kasaganaan. Tanggapin mo ang iyong promosyon. Tanggapin mo ang sagot sa iyong mga pananak. Tanggapin mo rin ang katok ng Diyos sa puso mo. Ipagamit mo ang buhay mo sa Kanya para sa kaligtasan ng maraming kaliluwa. Kagalingan ng maraming kaliluwa, pagtanggap ng himala ng maraming kaliluwa, at ang maraming kaliluwa ay mapagpala sa mga magita ng ating mga buhay. Receive our salvation now. Receive our healing and miracle now. Receive our blessing, success, and promotion now. Receive God answers to our prayers now. sabihin may problema at pagsubok laban ng buhay na pinagdataan ka ngayon. Bibigyan ka ng Diyos ang katagumpayan. God will give you victory. God will heal you. God will make you to prosper. Cause you to prosper. God will solve all your problems. What you have to do is to offer your life to the Lord. Sir God, ang magagawa mo lang Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Sever ng buhay mo at paglingkuran mo siya. Sa oras na ito, panibagong taon ito eh, mag-alay muli tayo ng buhay sa Panginoon. Panibagong taon ito, muli tayong mag-alay ng buhay sa Panginoon. Muli tayong mag-alay ng commitment sa Panginoon. Muli tayong mag-renew ng commitment sa Panginoon. Sige po, habang tayong lahat ay makayok at nakapitin, mag-renew tayo ng commitment, mag-alay tayo ng commitment muli sa Panginoon. This is another year, a new year. Renew our commitment to God. Renew our relationship to God. God's answers to your prayer. 
Habang umaawit ang ating mga kapatid, tanggapin ninyo ang magalingan. Tanggapin ninyo ang himada. Tanggapin ninyo ang mga pagpapala at ang kasaganaan. Ano mang bukol yan? Ano mang sisya? Ano mang mayumaya? Get out! In Jesus' name. I rebuke that sis. I rebuke that mayuma. I rebuke that tutor in Jesus. Tumor in me in Jesus' name. Tumor in Jesus' name. All the coronavirus, all the COVID-19, all the cancer, get out in Jesus' name. All poverty in Jesus' name, get out. Bucks lightning spirit, get out in Jesus' name. Hindrance to attend, hindrance to serve God, get out in Jesus' name. Fear, worry, doubt, and unbelief, get out in Jesus' name. The Son of the Living God, I let loose God's healing, I let loose God's miracle. Success and blessing and promotion. I release the Holy Spirit of God. Kurarabakanda, rababashanda, rababashanda. As we are rededicating ourselves to You, God. As we are recommitting ourselves once again, once again to You, God. As we are renewing our commitment to You once again, God. In Jesus' name, we are receiving healing and miracles from You. We are receiving success, blessing, and promotions from You, God. In Jesus' name. Habang pagilon. Itinatalaga namin muli ako Rababakanda na nasyan na ratahan na rarabakanda Ang aming mga buhay sa iyo Muli mo kami pinapalakas, pinapalatan Pinapagaling at ginagawa ng iba na Pinapagpala, pinapasagana At ini-extend ang aming buhay
Father, just let it flow. Touch your people, I pray now. In Jesus' name, touch them, I pray continually. As we sing this song from our heart, Kura Rabakanda Rabashanda. Sisihin mo ang sarili mo, magalit ka o hindi ka magpatawan. Walang dahilan para magpakamatay ka. There's no reason to commit suicide. There's no reason to become hopeless. There's no reason not to forgive. There's no reason to have self-pity. There's no reason to retreat on surrender and surrender. Because God is giving you strength. God is giving you victory. Awitin natin muli ang awit na iyon.
sweetness and the lovable name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Malapakan natin ang Panginoon. Malapakan natin tayo sa glit. Tawagin ko si Kasora Bawang para sa ating ikapu at hando at first fruits. Yung mga leader natin, pakibigyan po ng sobre ang bawat isa. Huwag na huwag niyong hindi bibigyan. Pati mga kapatahan, pati mga sino pa man niya, bigyan niyo ng sobre lahat yan. Yung pinapatupad sa main church, ipatupad sa mga chapters. Sa main church, walang pinapalampas. Lahat binibigyan ng sobre para lahat ay pagpalain. Amen? In main church and in different chapters of the KOJF, in every part of the world, every member, including children and youth, will take uh, offering and belong to give honestly and faithfully to God and that to be blessed abundantly. Kawagin ko si Pastor Aroa. Praise God sa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Amen. At gumawa po tayo sa ating pagbibigay. Ayan. Alam ko po na dito sa gimba at paboritong-paborito ninyo ang uh, Malakay 3. 3, 8 hanggang 12. Yan yung madalas ninyong Uh, exhort sa offering sa tithes and offering at alam ko na uh, halos lahat ng nag-exhort ng offering sa harapan dito sa, sa atin ay ginamit natin ang Malakay 3, 8 to 10 pero tingnan natin kung ano ang nasa loob ng Malakay 3, 8 to 10 or 12 hanggang 12 na Yan. kasi alam nyo po Ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? Na dapat nating sundin. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Pasok po kayong lahat dito. Huwag po muna kayong lumabas kasi hindi pa ba naman po tayo tapos. Yan. Para maunawaan po natin ang Malakay 3 na lagi nating in-exhort sa offering. Kasi sabi dito, ang sabi sa 8, Will a mere mortal rob God? Ang sang tao ba ay nagnanakaw sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, oo. Pero ang ang tanong, how we are robbing you? Paano ka namin pinagnanakawan? Ang sabi ng sumunod na salita, in tithes and offerings. Amen? Minsan kasi, nagbabasa lang tayo ng Biblia, pero hindi natin iniintindi o inuunawa kung ano ang ibig sabihin ng ating binasa. So, ayaw ng Diyos na tayo ay nagnanakaw sa Kanya. Ayaw ng Diyos na hindi natin binibigay yung ating tamang ikaputhandog. Ayaw po yun ng Diyos. Kaya nga, sinasabi niya ito sa atin kasi meron siyang gustong ipagawa sa atin na tama at biblikal. At ano yun? Yung magbigay tayo ng may katapatan. Kaya ang sinasabi niya, naglalakaw kayo kapag hindi kayo nagbibigay ng buong ikaputhando. Ano ba ang ikapo? Yung kasambong bahagi ng ating mga pinita. The 10% of everything uh, we receive. Yan man ay galing sa pagtatanim natin ng palay, sa ating paghahanap buhay, sa ating pag, uh, nakabenta tayo ng alaga nating hayop. Ano mang klase ng ating Uh, pinagkakitaan ay dapat nating kuhaan ng 10%. Kahit ang mga estudyante na nagbabaon, kung meron pa mang uh, yung mga estudyante ngayon na, na nasa bahay lang nag-aaral ay eh, humihimi pa rin ng baon sa magulang, dapat mag -tides. Pero noon pa, dapat na, na, na practice na ng mga kabataan ang pagbibigay ng ikaputhandog. Simula sa bata pa lang ay tinuturuan na tayo dapat na magbigay ng tama at tapat sa Panginoon. Kaya yung pagbabasa natin ng Malakay 3, 8 to 10, tingnan muna natin kung na-apply ba natin ito ng tama. Amen? 
kung nagawa ba natin ito ng tama sa harapan ng Lord. Kasi ang sinasabi niya, nagnanakaw daw tayo kapag hindi natin ito binibigay ang ating ikaputandok ng buo. At kapag hindi daw natin ibinibigay ang ating ikaputandok, sabi sa verse 9, you are under a curse. Nasa ilalim ka ng sumpa. Amen? So kapag ang isang tao na tumatanggap ng kanyang uh, kinikita o ng kanyang tubo sa kanyang penalinda o anumang uri ng kanyang hanap buhay at pinagkakitaan ay hindi nagbigay ng tapat ng ikaputhandong, siya ay nasa ilalim ng sumpa. Yun ang parusa. May sumpa sa mga hindi nagbibigay ng ikaputhandong. Amen? At ano-anong mga sumpa yun? Sumpa ng kahirapan. Kaya check mo yung sarili mo kung nagahanap buhay ka, ang dami mo ng uh, uh, pamamaraan ng paghahanap buhay para kumita ka, pero still nauubusan ka pa rin at nakukulangan ng pamilya mo, check mo yung sarili mo. Baka you are under a curse. Baka nasa ilalim ka ng sumpa. Na, na nung minsan nga ang lingkod ng Diyos ay dumalaw doon sa amin, sabi nung kapatid ko, sumunod sa akin, narinig ko lang kasi sila nag-uusap. Sabi niya, ano nga po, pastor eh, kahit nga po nag-pandemic eh, hindi naman kami nagbusan ng pagkain. Alam niyo po yung nagsalita na yun na kapatid ko, wala pong hanap buhay yun. Amen? Kahit ang asawa niya, wala pong hanap buhay. Pero hindi po sila nagutom. Hindi po sila, ibig ko sabihin, walang hanap buhay, walang permanente, hindi regular. Kasi nga nag-pandemic, yung asawa niya nawala ng trabaho. Napa, natigil dahil lang asawa niya ay konduktor ng bus. So, walang mga travel ngayon. Ang mga bus, limitado hanggang ngayon sa Manila. So, isa siya sa mga nawala ng hanap buhay. Pero sinasabi ng kapatid ko, hindi sila nagutuman. At nagpapagatas pa yun ang anak niya at nagpapadaya per. Amen? At ang kapatid ko po ay siguro mas malaki pa kay Pastora Elmi. <laughs> kaya makikita mong busog na busog at malusog na malusog kahit yung mga anak niya ay hindi nagugutuman anong hingin ng anak niya na po provide kaya nangiti ako nung nasabi niya yun sa lingkod ng Diyos pero ang sabi ko sa sarili ko totoo naman Lord hindi naman talaga nagutuman hindi naman talaga nagkulang Amen doon mo mapapatunayan na kapag ikaw ay tapat na nagbigay sa Panginoon ng ikapot hando at dumating ang panahon ng kahirapan, hindi ka kasama sa kahirapan kasi you are not under a curse. Hindi ka dapat kasama sa sumpa. Amen? Amen? Kung ngayon ang ibang tao ay nagkukulang at nagugutom kasi sila ay under ng sumpa. Pero i-check mo yung sarili mo. Kung ikaw ay nakukulangan, nangungutang ka ngayon, nagahagilap ka ng pagkukunan mo ng kung ano-ano, kung ano-ano pa nga ngailangan mo. Check mo yung pagbibigay mo. Naging tapat ba ako sa Panginoon? Binigay ko ba ng tama yung aking ikapot hando? Kasi baka hindi at yun ang dahilan bakit ka nasa sumpa ng kahirapan. Amen? So alam ko po na ang Tagalog ay malinaw sa inyong lahat. At maging sa ating mga nakikinig ngayon, na ang pagbibigay ay dapat na ginagawa ng mga tunay na Kristiyano. At ang pagbibigay ay hindi nakabase sa un kung ano ang nararamdaman lang natin. Amen? Ito ay nakabase sa kung ano yung ibinigay sa atin ng Lord at kung ano yung nasa puso natin. Amen? Kaya tandaan po natin na kapag tayo ay naghihirap at nakukulangan, nagkukulang sa maraming bagay, tignan natin kung tama ba ang ating pagbibigay. Amen? Huwag na huwag po natin uutangin ang ating ikaputhandog. Huwag po 
Huwag po natin sabihin, ay sa susunod na balik na lang ng mga lingkod ng Diyos ang pagbibigay ko. Huwag po. Amen? Amen. Dahil yung ikabot handog mo ay dapat ibinibigay mo ng nasa tamang panahon at nasa tamang uri ng pagbibigay. At ngayong panahon na to, January ng 2021. Amen? Panahon ulit ng pagbibigay ng first fruits. Naunawan po natin. Ano yung first fruits? Proverbs 3, 9 to 10. Basahin po natin. Proverbs 3, 9 to 10. Ang sabi po doon, Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Sa verse 9 po yun. Parangalan mo daw ang Panginoon sa iyong mga kayamanan sa pamamagitan ng unang bunga ng iyong mga ani. Amen? Unang bunga ng iyong ani, ibigay mo sa Panginoon. Unang sweldo mo ng taong ito, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Unang uh, tinanggap mo, unang uh, itinubo mo sa panahon na ito, ibigay mo sa Lord. Sabi sa verse 10, Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Nang iyong mga kamalig ay mapupuno at nag-uumapaw. At ang lalagyan sa sidlan ng alak ay lalagyan ng panibagong alak. Amen. Kasi yun yung pagkain sa, sa Israel ng mga unang panahon. Yun yung essential, yun yung staple. Pero sa atin dito, ang ibig sabihin niyan, yung mga wallet mo, yung mga bag mo, yung bulsa mo, yung ATM mo, yung iyong savings account, hindi yan mauubusan. Amen? Kapag binigay mo daw ang iyong unang bunga, unang ani, unang sweldo, at lahat ng una pa sa'yo. Amen? Hindi, hindi ka mauubusan. So, yung pagbibigay po natin, diyan nakikita kung papaano tayo i-bless ng Lord. Naunawaan po natin, at doon sa pagbibigay natin, tinitignan ng Panginoon kung ano ang nasa heart natin. Laging ang motibo natin ang tinitignan ng Panginoon sa ating pagbibigay. Ang nais natin ay makapagbigay ng tapat. Yan ang una nating uh, dahilan o motibo para bakit tayo nagbibigay. Magbigay ng tapat para masunod natin ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Pangalawa, para makatulong sa iglesyang ito, ang Kingdom of Jesus Fellowship. At syempre, hindi ka naman lilimutin ng Diyos at isa yan sa mga dahilan bakit tayo inuutusan ng Panginoon ng mag na magbigay ng may katapatan. Kasi ang gusto ng Lord, hindi tayo mahirati sa kahirapan, kundi tayo ay iangat ng iangat ng iangat. Sumagana ng sumagana ng sumagana. Amen? Amen? Hindi tayo pinagbibigay ng Lord para tayo ay maghirap kundi para tayo ay yumaman. Amen? Kalabitin mo yung kapat katabi mo para yumaman ka, magbigay ka. Yan. Balikan ko lang yung malakyas, ano, three. Kasi ang sa sinasabi doon, merong ganting pala eh, sa mga nagbibigay ng, ng tapat na ikabot handog. Baka kasi hindi natin to ninanamnam. Baka hindi natin to minimeditate ng gusto. Kaya hindi natin na-apply sa buhay natin ang pagbibigay ng tama. Ang sabi sa verse 10, Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Yan ang dahilan para may pagkain sa tahanan ng Panginoon. Yan. Test me in this. Subukin nyo ako rito ang sabi ng Diyos. Amen? Hinahamon tayo ng Lord. Subukin mo siya na magbigay ka. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Nang, hindi nyo, nang makita ninyo 
na, na makita ninyo na hindi ko babubuksan ang mga durongawa ng langit o mga daanan. Baha nga ito eh, floodgates eh, daanan ng baha. Ano ba yung baha? Naakita na ba kayo ng baha? Sa Manila kasi madalas bumaha. Pero sa isang panaginip ko, nakakita ako ng malaking baha na mula siya rito sa kanan ko, pag ano siya, ang bilis ng tubig. Amen? Ang bilis ng tubig, lumaragasa. Yun ang floodgates, yung daanan ng baha, bubuksan ng Panginoon para dumu dumaan ang mga pagpapala. Ang ibig sabihin, walang makahaharang doon. Kapag binuksan ang daanan ng baha, wala na ibang makakaharang doon, kundi yung gate niya lang. Pero kapag binuksan na ng Panginoon ang gate ng, na sumasara sa baha na iyon, wala nang makapagsasara nito. Aagos at aagos ang baha. At ganun, inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagpapahala. Bubuksan ko ang sabi ng Panginoon, ang daraanan that there ayan to pour out so much blessing that there will not be room enough na para ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala na halos wala nang paglagyan amen so kung i-imagine mo ang blessing ng Lord ma-overwhelm ka hindi mo hindi mo maabot ng isip mo kung gaano ka kayang i-bless ng Panginoon amen I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Yan. Ang sabi dito, pipigilan ko na ang inyong mga palayan, ang inyong mga pananim ay mapeste. Na ang inyong mga paninda ay hindi maubos. Pipigilan ko yan. Pipigilan ko na malugi kayo pipigilan ko na hindi kayo kumita. Pipigilan ko yung mga pumipigil na dumaloy sa inyo yung pagpapala. At yung inyong mga bunga ng inyong mga pananim ay iaanihin nyo sa tamang panahon. Then all the nations will call you blessed for yours will be a delightful Yan. Ulitin ko po, then all the nations will call you blessed for yours will be a delightful hand. Yan. Tatawagin kayong pinagpala. Amen. Amen? Tatawagin kayong pinagpala. Naunawaan po natin, kaya yung ating pong pagbibigay ng ating ikaputando, huwag po nating baliwalain. Yung ating pagbibigay ng ating first food, huwag po natin isang tabi. Yung ating pong pagiging tapat sa pagbibigay, huwag po natin niyang binabaliwala na hindi parang hindi natin pinapahalagahan. Dapat nga ay lagi tayong nakahanda sa pagbibigay. Amen? Dahil ang Diyos ay laging handa sa pagpapahala sa atin. Naunawaan po natin? So, sa panahon na ito, January 2021, sa iyo na magbibigay sa simula sa araw na ito, sa taon na ito, bantayan mo yung sarili mo. Kapag nagbigay ka ng tapat sa Panginoon, tignan mo yung sarili mo at yung pamumuhay mo. Amen? Ipuprove ng Lord sa iyo, patutunayan ng Panginoon sa iyo na hindi ka nagkamali at hindi ka niya bibiguin. Amen? Kaya yung ating pong mga sobre na, bigay, na binigay sa atin ng ating mga kapatid, lagyan po natin yan ng tama at tapat sa Panginoon. Amen? Kayo at ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang totoo mong ibibigay at kung ano ang tamang ibibigay mo para sa Kanya. Amen? Hindi natin madadaya ang Lord at hindi natin siyang uh, maluloko sa ating pagbibigay. Kaya kung ano yung tama, yun ang ating gawin. Amen?
Dahil sa lahat ng tama at gumagawa ng tama sa harapan ng Panginoon, ang reward po ay naghihintay para sa Kanya. Naunawaan po natin, kaya tayong lahat ay magbigay sa Panginoon. Sige po, lagay po natin yung ating offering bucket dito sa harapan. Yan, habang tayo ay nagbibigay, yung mga birthday celebrants, binabati natin. Sino ba yung mga birthday celebrants ng December? Sino yung mga nag-birthday ng December? Si Mami, Linda, si Pionorio. Sino ba yung mga birthday celebrants ng December and January? Yan, sino pa ba yun? Glory to God. Yan, yung hindi makakalapit dito, baka may offering pa o bakit yan, paibunin na lang yan sa likuran. Yan, to those who are watching and listening out there, This is a time for you to be blessed abundantly. Don't just watch and listen. Give your tithes and offerings to this ministry faithfully and honestly. If you want to be blessed more, so give your first fruits to the Lord. So those who are watching and listening out there, just PM us or call or text 0917 1521963 0998989263 0998989263 0917152 Kumutaw si Mira, si Almira, birthday niya. Ha? Si Almira. Ha, si Almira na nanonood. So, happy birthday to those who are watching out there and listening out there. Uh, there are reasons why you are not here. So, we want also to greet you. So, ano ngayon? Binati ka namin. Ano, magpapakain ka? <laughs> Biro lang yun, pero totohanin mo yun. <laughs> Chakla. So, okay. So, we greet a uh, blessed uh, New Year and blessed uh, birthday to all the birthday celebrants. Uh, tayo na lang kayo, ha? Tayo na lang kayo. Yung mga birthday celebrants, tayo-tayo. Pati lahat na po. Tayo-tayo. Ayoko kayong palapitin, eh. Kasi bawal yun, eh. O, kasi makikita sa video, pagpapalapitin ko kayo, bawal yun. Magagalit yung gobyerno sa atin. So, tayo-tayo, yung mga birthday celebrants. Taas yung kamay ng mga birthday celebrants, yan. Yung mga birthday celebrants na nagtaas ang kamay, turo nyo yung kamay nyo sa kanila. Turo nyo yung kamay nyo sa kanila. Yung birthday celebrants, magtaas ng kamay. Tapos yung mga hindi birthday celebrants, ituro nyo yung kamay sa mga birthday celebrants. Turo nyo sa kanila yan. Father God, we are praying for the sal birthday celebrants of uh, December and January. Father, give them long life. Give them good health. Bless them abundantly, more abundantly, beyond measure in every areas and aspects of their lives in Jesus' name. And use them, Lord, to bring more souls in your kingdom. Let them serve you, Lord, in the fullness of their calling, O God. Hayaan niyong makapaglimut sila ng ganap sa kanilang tawag. Pagpalain niyo sa bawat aspeto ng kanilang buhay kasama na po ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan nyo ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. And all their good dreams be granted. Lahat ng kanilang magagandang pangarap ay magkaroon po ng katupakan. Salamat po, Diyos, ng marami, pati yung mga nagkaloob, Panginoon, those who give their tithes and offerings faithfully and honestly, and even those who are... Uh, Uh, giving and willing to give the first fruits to be blessed by you abundantly. Those who will send their financial support from Australia, from Japan, from India, from Africa, from America, from London, from Vietnam, from Thailand, from China, from Hong Kong, from Macau, from different parts of the world. Those who will send their financial support to this ministry, Father, bless them abundantly. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the living God. At ang bawal sa'yo magsabi ng Amen at Amen. Dako tayo sa pagbawas na napanalangin, Pastor. Sinang closing prayer natin. Kasi ka, Honorio. Okay, Honorio, dyan pala lang po sa baba. Closing prayer tayo.